Lijep pozdrav svima, dobrodošli na Kekat Jub kanal. Moje ime je Karolina i u današnjem videu ću vam pokazati kako da napravite ovu najhraskaviju, najlisnatiju pogaču koja je mene oduševila, a verujem da će i vas. Zaista ne mogu da nađem prave reči kojima bih mogla da opišem ovu lepotu. Pravi se od veoma jednostavnih sastojaka koje skoro uvek imate kod kuće. Tako da ostanite samo do kraja videa. Da ne dožim dalje, već da počnemo sa pripremom. U jednu dublju posudu sipajte mlako mliko. Dodajte jogurt, jednu kašikicu soli, Zatim to promješajte, dodajte polovinu brašna, jednu kesicu praška za peciva i počnite da mesite testo. Dodajte i drugu polovinu brašna, pa umesite glatko testo. Ja sam testo prebacila na radnu površinu i tako ga fino sa rukom izradila. Nakon što ste fino izradili testo, pripremite jednu tacnicu, pospite je sa malo brašna, a testo podelite na četiri jednaka dela. Od svakog dela testa formirajte lopticu. Te loptice poređajte na tasnu koju ste pripremili. Zatim tu tasnu preklite sa samolepljivom folijom ili običnom najlonskom kesom i ostavite da stoji pokriveno 15 minuta. Radnu površinu pospite sa malo vrašna, zatim uzmite jednu lopticu od testa i uz pomoć oklagije je razvucite na debljinu od 1 do 2 mm. Kada se testo fino rastanjili, sklonite ga sa strane i premažite sa jednom četvrtinom pripremljenog putera. Preko putera stavite drugo razvučeno testo. Zatim postupak ponovite i sa ostatkom. Sada ovako fino naslagano testo prebacite na radnu površinu i uz pomoć oklagije razvucite na debljinu od 2 mm.
Razvučeno testo premažite sa zadnjom četvrtinom putera. Sada je potrebno da testo umotate u rolat. Zatim rolat umotajte u kruh i prebacite na jednu tacnu. Prekrijte ga i ostavite da stoji na sobnoj temperaturi sat vremena. Nakon sat vremena skinite samo lepljivu foliju, pripremite jedan pek papir i testo prebacite preko njega. Zatim ga prstima lagano rastanjite. Možete je dodatno i sa oklagijom malo rastanjiti. Pogaču prebacite zajedno sa pek papirom na pleh. Zatim uzmite jedno i celo jaje i time premažite pogaču. Možete dodatno od gore prošarati sa viljuškom, zatim posuti sa malo susama. Pecite ih u zagrajenoj redni na 180 stepeni oko 35 minuta. I pogledajte na kraju ovu divnu pogaču. Zar nije prelepa? Možete je poslužiti u šolju čaja ili čašu jogurta. Možete je praviti za večeru, doručak, užinu ili čak i ručak, što da ne. Verujte mi, obožavat ćete je. Strpite se malo dok se pogača ohladi i onda uživajte. Nemojte kao ja vruću pogaču da načinjete. Ali ja jednostavno nisam mogla da izdržim više. Morala sam da vam što pre pokažem koliko je ona u stvari iznutra lisnata, a se spoja toliko, toliko hrskava. Zaista jedno pravo savršenstvo. Ukoliko vam se ovaj video svideo, stisnite like, ostavite komentar, te ovaj video podelite sa vašim prijateljima. A do sljedećeg videa, prijetno!